Я хочу вас процитировать. Вы сказали, на мой взгляд, российские времена почти всегда оставались темными, тяжелыми и страшными, и туда мне совсем не хочется. Даже в русских народных сказках не нахожу близких себе персонажей. Единственный человек, перед которым преклоняюсь, Пушкин, однако он, извините, не русский. Ну так и есть. А, говоря о нынешней России, вы сказали, это все еще советская Россия. Конечно. Что сегодня происходит с Россией? Почему так трудно приживается в ней демократия, если можно сказать, что она вообще приживается? Я думаю, что приживается. А, а трудно, потому что ну, есть, есть много причин. С одной стороны, почему я называю страну советской? Потому что люди, которые ею управляют, на разных, в разных местах и на разных уровнях, это в своем подавляющем большинстве люди, советские рожденные люди. в Советском Союзе. И советские люди. Советские люди. И уж такие они есть. И отрубить свой хвост не удается никому. Поэтому это понятно. А хочется? Ну, может быть, кому-то и хочется. Вот, например, Борис Николаевич Ельцин, которого я хорошо знал, да, ему хотелось. Когда я его как-то спросил, я с ним, у меня было интервью с ним замечательное, я его спросил, Борис Николаевич, вы демократ? Он сказал, нет. Как я могу быть демократом? Вы же знаете, в какой стране я родился и вырос? Вы знаете, членом какой партии я являюсь? И чем я являюсь? руководил? Может быть, общаясь с демократическими людьми, я научусь этому. Но я, конечно, не демократ. Это был очень умный и честный ответ. Он хотел. А есть такие, которые не хотят, разумеется. Это с одной стороны. А с другой стороны, есть страна с огромной историей, но в этой истории нигде и никогда не просматривалась демократия. Такого не было. Поэтому очень трудно. Я полагаю, что потребуется два-три поколения, чтобы демократия возникла. Сегодня есть какие-то зачатки, то тут, то там. Они встречаются. Но сказать, что Россия демократическое государство, на мой взгляд, нельзя.